Assalamualaikum viewers. Smashers of Science kothi kaise the to calculus workshop pe aur ekte video the tomde shobai ke shagotum. Ita 3.07 hor kotha kintu ei disi karon 3.07 ba shottom class ta ami copy kore si mathematical theories for physics olympiade chhoto class ta shomoto jeta niyese gula mistake. ওটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এর উপর নিয়া যেহেতু পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ এর একটা শাখা কাজেই ওটাকে আমি ইন্টিগ্রেশনে পড়ে না দেই এটাকে আমি সরাসরি ডিফারেন্সিয়েশনে পড়ে দিয়ে দিয়েছি এবং এখানে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছিল তোমরা চাইলে সেই আলোচনাগুলো দেখতে পারো এবং আমরা আজকে ক্লাসে যেটা করব যে ওই ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম এই সব কনসেপ্ট উপর ভিত্তি করে কিছু প্রবলেম সলভ করব काजे विदा देनी फार्ड आइडू लेस बिगिन आसके पोथम जे प्रॉब्लेम टा थाग बे शेटा आम रा अप्टिक्स थेगे निबो अप्टिक्स थेगे निबो तो बे ए प्रॉब्लेम गुलो सब कर रागे आम देखे एक्टा प्रिंसिपल शंपर के जान तो बे शेटा आलो এটা হলো ফার্মার প্রিন্সিপাল কোন ফার্মা হলো গণিতের অন্যতম সেরা গণিতবিদ সর্বকালের অন্যতম সেরা গণিতবিদ তবে উনি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ করে গেছেন তার মধ্যে একটা হলো এই ফার্মার প্রিন্সিপাল এই ফার্মার প্রিন্সিপালটা আসলে একটা একটা এক্সপেরিমেন্ট রেজাল্ট বলতে পারো উনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আলোর গতিপথ বিশ্লেষণ করে তিনি একটা ইয়া স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেই স্টেটমেন্টটা হলো যে लाइट अलवेज टेक द फास्टेस्ट पाथ मैंने जो आलोर का अनेकगुलो पथे जावर सूझ थे तेल से ही पथे जा पथे जेते सब चे कम समय लागे इटा हलो फार्मार्स प्रिन्सिपाल एन आर बोले दीची एट हलो एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटर रेजल्ट बोलते पर अनेकगुलो एक्सपेरिमेंट अनेकगुल नैचरल फेनोमार रेजल्ट के कन्सैज कर एक एक्सपेरिमेंटर मध्यमे प्रकाश कर এটা দিয়ে আমরা কিন্তু আসলে কোনো হোয়াইট কোশ্চেনের উত্তর করতে পাই না মানে আমরা যদি কোশ্চেন করি যে হোয়াই রিফ্লেকশন অকার মানে কেন প্রতিফলন হয় অথবা আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি হোয়াই রিফ্লেকশন অফার বা কেন প্রতিসরণ হয় প্রতিসরণ মানে হলো যে দুইটা মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে গেলে আলো বেঁকে যায় এটাকে আমরা বলি প্রতিসরণ আমি বিস্তারিত আরও পরে বলছি একটু পরে বলছি তো এই ধরনের কেন প্রশ্নগুলো উত্তর ফার্মার্স প্রিন্সিপাল দিতে পারে না এই ফার্মার্স প্রিন্সিপালগুলো হাউ টাইপের প্রশ্ন অ্যান্সার দিতে পারে মানে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে হাউ লাইট রিফ্লেক্ট অথবা হাউ লাইট রিফ্রাক্ট তাহলে সেই ধরনের প্রশ্ন অ্যান্সারগুলো এই ফার্মার প্রিন্সিপাল দিয়ে করা সম্ভব এবং আমরা এই ফার্মার প্রিন্সিপাল দিয়ে এগুলো করব তবে আমি বলতে চাই যে এগুলো একমাত্র পদ্ধতি না তুমি চাইলে অন্যান্য পদ্ধতি দিয়েও করতে পারো হাইগেন্স প্রিন্সিপাল আছে যেটা আসলে হলো আলো তরঙ্গ তত্ত্ব এখানে আলোকে তরঙ্গ হিসেবে ধরে রিফ্লেকশন এবং রিফ্রাকশন প্রপার্টিসগুলো ডেরি ডিরাইভ করা হয়েছে ফার্মাস প্রিন্সিপাল দিয়ে করা যায় কিন্তু এটাতে আমরা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নলেজ অ্যাপ্লাই করতে পারবো জন্য আমরা এই পদ্ধতিতে আমরা কিছু প্রপার্টিস আজকে এস্টাবলিশ করবো तो प्रथम रिफ्लेक्शन प्रपार्टिसगुलो अच्छा प्रथम रिफ्लेक्शन प्रपार्टिसगुल एसटाब्लिश करब कारण रिफ्लेक्शन प्रपार्टिसगुलो एसटाब्लिश करा एक सहज এখানে আমরা দুইটা বিন্দু দেখতে পাচ্ছি এবং এই গোটা জিনিসটা হলো একটা সমসত্ত্ব বা হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম মানে হলো যে যে মিডিয়ামে 
যদি আমরা ট্রাভার্স করি বা ট্রাভেল করি তাহলে মিডিয়ামে কোনো পরিবর্তন পাওয়া যাবে না যেমন এই রুমের মধ্যে থাকা বায়ুর মতো এই রুমের মধ্যে আমি যেখানেই যাই না কেন বায়ুর কোনো পরিবর্তন নেই কাজে আমরা বলতে পারি যে এই রুমের বায়ু হলো একটা হোমোজিনাস মিডিয়াম তবে আমরা যদি একদম বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন স্তরের সাথে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে যে কিছু প্রপার্টিস চেঞ্জ হয়ে যাবে ঘনত্ব কমে যাবে প্রেশার কমে যাবে কাজে তখন বায়ু হবে ইনহোমোজিনাস বা অসমসত্ব মাধ্যম কারণ আমরা কেবল সমসত্ব মাধ্যম নিয়ে কথা বলবো তো এটা হলো আমাদের সমসত্ব মাধ্যম এটা হলো প্রতিফলক তল এখান থেকে আলো প্রতিফলিত হবে আর এটা হলো আমার আলোর উৎস বিন্দু এবং আলোর শেষ বিন্দু আলোর উৎস বিন্দু এবং আলোর শেষ বিন্দু হলো এটা এখন আমরা দেখব যে যদি আলোকে রিফ্লেক্ট করে যেতে হয় কারণ আমরা জানি যে ইয়া সমতলে সমতলে যদি কোনো দুটা বিন্দুকে সংযোগ করতে চাই তাই সবচেয়ে কম সময়ের যে পথ এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম দূরত্বের পথে সবচেয়ে কম সময়ের পথ হবে যেহেতু এখানে আমার কোনো গতির ডিফারেন্স নাই যেহেতু সমস্যত্ব মিডিয়াম সমস্যত্ব মিডিয়ামের মধ্যে সব জায়গাতেই আলোর গতি সমান থাকে কাজে ফার্স্টেস্ট এবং শর্টেস্ট রাউট হবে এটা কিন্তু তাহলে আমরা এখানে কোনো প্রতিফলনের কিছু আমরা বের করতে পারবো না কাজে আমাদেরকে এমন সব পাতগুলোকে বিবেচনা করতে হবে যেখানে আমার প্রতিফলন ঘটবে কাজে আমাদের যে প্রশ্ন সেটা হলো যে যদি এক্স হয় এটা যদি এক্স হয় তাহলে এক্সের মান কত হলে এই প্রতিফলন করে আলো সবচেয়ে দ্রুত সময় এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যেতে পারবে পয়েন্টগুলোর নাম দিই সোর্স আর ডেস্টিনেশন পয়েন্টে যেতে পারবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে আমাদের কারো কিছু জিনিস জানা লাগবে যেমন আমাদের আলোর বেগ জানা লাগবে আমরা ধরে নাও আলোর বেগগুলো সি আর এই দৈর্ঘ্যগুলো সব দেওয়া আছে এখন আমরা এই এই গোটা ফেনোমেনটাকে একটু অ্যানালাইসিস করি আমরা আগে বোঝার চেষ্টা করি যে এখানে আলোর গতিপথা কীরকম হতে যাচ্ছে প্রথমে আমার যেটা ঘটবে সেটা হলো যে এই এস থেকে এই রিফ্লেক্টিভ সার্ফেসে কোনো একটা বিন্দুতে কোনো একটা বিন্দুতে আসবে এবং আমরা একটু আগে যেটা বলেছি যে সমতলের দুটা বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে শর্টেস্ট পাথ হলো যে পাথে যে পাতটা ওদেরকে ডাইরেক্ট কানেক্ট করেছে কাজে সব আলো এদিক দিয়ে প্রবাহিত হবে আবার আমরা একই আর্গুমেন্ট দিয়ে বলতে পারি যে এখান থেকে এখানে যে সব আলো পৌঁছাবে সেই আলো সবগুলোই আবার এই পথে চলে যাবে এই পথে কাজে আমার যদি কোনো একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে রিফ্লেকশান হয় তাহলে আমার আলোর পাতটা অনেকটা এই চিত্রের মতো লাগবে সোর্স থেকে আমার রিফ্লেকটিভ যে সার্ফেস সেখানকার একটা পয়েন্টে যাবে এবং রিফ্লেকটিভ সার্ফেসের পয়েন্ট থেকে আমার ডেস্টিনেশনে যাবে আর যেহেতু আমাদের গতিটা এই গোটা পাথের গতিটা আমার ধ্রুব থাকছে যেহেতু এই গোটা পাতটা এসে একটা হোমোজিনিয়াস মিডিয়ামের মধ্যে কাজেই আমাদের প্রশ্নটা এই ফর্মে রিডিউস হচ্ছে যে যে এই এক্স কত হলে আমার এই ডিস্টেন্স প্লাস এই ডিস্টেন্স এই দুটা ডিস্টেন্সের যোগফল সর্বনিম্ন হয় তা আমরা যদি সেটা বের করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে যে সেই এক্সটাই হবে আমার আমার একমাত্র পাত যে পাত দিয়ে আলো প্রতিফলিত হয়ে এস থেকে ডি বিন্দুতে যাবে কাজে আমরা এখন যেটা করব সেটা হলো যে এই ডিস্টেন্সটার একটা ফর্মুলা বের করব আমরা যদি এখানে পিথাগরসের সূত্র কাজে লাগে তাহলে আমরা পেয়ে যাব এল মাইনাস এক্স এই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এ বাহু হলো এক্স এই বাহু হলো ডি ওয়ান কাজে এ দূরত্বটা হবে এক্স স্কোয়ার ডি ওয়ান স্কোয়ার আর এটার ক্ষেত্রে আমার দূরত্বটা হবে এল মাইনাস এক্স স্কোয়ার আমি সরাসরি এক্সপ্যান্ড করে লিখে দিচ্ছি টু এল এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টি টু স্কোয়ার এটা হলো আমাদের ডিস্টেন্স এখন আমরা যেটা জানি সেটা হলো যে আমরা যদি ম্যাক্সিমা বা মিনিমা বের করতে যাই চাই অবশ্যই সেটা হবে যে লোকাল মিনিমা বা লোকাল ম্যাক্সিমা কারণ ওই ক্লাসে যেটা বলা হয়েছে যে আমরা আমরা যে পদ্ধতিটা অনুসরণ করবো সেটা দিয়ে আসলে অ্যাপসোলুট ম্যাক্সিমাম এবং অ্যাপসোলুট অ্যাপসোলুট মিনিমা বের করা যায় না আসলে ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে বের করা যায় না ওটা বের করতে গেলে আমাদেরকে অ্যালজেপ্রাইক পদ্ধতিতে বের করতে হয় বা আমরা চাইলে লোকাল মিনিমা বা লোকাল ম্যাক্সিমামগুলো বের করে সেখানে মানগুলো বসে আমরা অ্যাপসোলুট মিনিমা বা অ্যাপসোলুট অ্যাপসোলুট ম্যাক্সিমাম পেতে পারি 
এখানে বলে রাখা ভালো অ্যাপসোলুট মিনিমা আর অ্যাপসোলুট ম্যাক্সিমা হলো যে কোনো একটা গিভেন ইন্টার ব্যবধিতে সবচেয়ে বেশি মান এবং সবচেয়ে কম মান এক কাজে এটা হলো আমার ডি এর সমীকরণ কাজে আমাদেরকে যেটা বের করতে হবে সেটা হলো যে আচ্ছা এখানে ডি এ ডি এর গণ্ডগোল লিখেছে আমি ক্যাপিটাল ডি নি ডি ডি এক্স অব ডি এস ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে তাহলে এখানে পাবো জিরো ইস ইকুয়াল টু আমরা প্রথমে এই টার্মটার ডেরিভেটিভ নিব আমরা এখানে এটা ডেরিভেটিভ নিতে গেলে আমাদেরকে গোটা রাশিটাকে এ ভেতরের রাশির সে সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ কর ভেতরের রাশির সাপেক্ষে গোটাটা ডেরিভেটিভ নিতে হবে তারপরে এক্সের সাপেক্ষে অংশটুকু ডেরিভেটিভ নিতে হবে তাহলে এটা হবে টি ও ফিক্স স্কোয়ার টি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টি এক্স স্কোয়ার টি ওয়ান স্কোয়ার তারপরে টি এক্স স্কোয়ার টি ওয়ান স্কোয়ার টি এক্স এই অংশটুকু হবে এই রুট মানে হলো ঘাত হাফ তার মানে এই অংশটুকু হবে হাফ ইন্টু এই রাশি এই রাশিটারই গুণাত্মক বিপরীত মানে ওয়ান ওভার এই রাশিটা বর্গমূল এবং এই ডেরিভেটিভের গুণ ফল হবে যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট কাজে কনস্ট্যান্টটা বাদ চলে যাবে যেহেতু আমরা জানি যে কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ শূন্য কাজেই এটা ডেরিভেটিভ শূন্য নয় এটা থাকা না থাকে যে সাড়ে অংশটুকু ডেরিভেটিভ হবে টু এক্স কাজ আর যেহেতু এই দুটা রাশি যোগ করা আছে তাহলে আমার গোটাটা ডেরিভেটিভ হবে টু এক্স প্লাস জিরো প্লাস জিরো তাহলে আমার টু এক্স ডি স্কোয়ার আমরা চালে টু টু কেটে দিতে পারি তাহলে আমাদের আলটিমেটলি বাকি থাকবে এক্স রুট ওভার এক্স স্কোয়ার ডি ওয়ান স্কোয়ার আমরা এটার জন্য সেম পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি প্রথমে আমরা ভেতরে গোটাটা সাপেক্ষে বাইরের গোটা রাশিটা বর্গমূলের ডেরিভেটিভ নিব এটা হবে ওয়ান বাই টু ইন্টু এল স্কোয়ার মাইনাস টু এল এক্স প্লাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস টি টু স্কোয়ার আর তারপর আমরা যেটা করব এক্সের সাপেক্ষে ভেতরে গোটা রাশিটা করব যেহেতু চারটা রাশি যোগ বিয়োগ দ্বারা সংযুক্ত আছে কাজে আমার এই চারটা আলাদা আলাদা ডেরিভেটিভ নিয়ে তাদেরকে যোগ করলে হয়ে যাবে এই অংশটুকু ডেরিভেটিভ হবে জিরো এই অংশটুকু ডেরিভেটিভ হবে মাইনাস টুয়েলভ পরে এই অংশটুকু ডেরিভেটিভ এই অংশটুকু ডেরিভেটিভ হবে টু এক্স আর এই অংশটুকুর ডেরিভেটিভ হবে জিরো তাহলে আমার থাকবে টু কমন আসবে এক্স প্লাস এক্স বা ফোর এক্স তাহলে আমরা সংক্ষিপ্ত করলে পাব টু এক্স এটাই এই এটা হলো আমাদের এই গোটা ডি এর ডেরিভেটিভ এবং এটাকে আমাকে জিরো সমান হতে হবে জিরো সমান হতে হবে আমার এখানে সি লাগলো না তার মানে আমরা এখান থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম সেটা হলো যে আমার এখানে যে ফর্মুলাটা বের হবে না কেন সেটা হলো আসলে এখানে আলোর গতি যাই থাকুক না কেন সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখানে আলোর গতি যদি এক মিটার পার সেকেন্ড থাকে তাহলেও যে ফর্মুলা আসবে আলোর গতি তে এক লাখ ছিয়াশি হাজার চার মাইল পার সেকেন্ড হলো যেটা আমার একই প্রপার্টিস আসবে এই প্রপার্টিসের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না কারণ আমরা প্রথমেই দেখিয়ে দিয়েছি যে এটা যেহেতু হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম কাজেই আমার টাইমটা সরাসরি ডিস্টেন্সের সমানুপাতিক হবে আচ্ছা তো এখান থেকে ওয়েট আমার এখানে একটা আসলে ভুল হয়ে গেছে এখানে আসলে টু এল এক্সের ডেরিভেটিভ নিলে আমার মাইনাস টু এল আসার কথা আমি এখানে সেই জায়গায় প্লাস টু এক্স লিখে দিয়েছি প্লাস টু এক্স কাজে আমার এখানে টু থাকার কথা সেই টুগুলো সব বাদ চলে যাবে 
তাহলে আমার থাকবে আলটিমেটলি এক্স মাইনাস এল তাহলে এটা হলো আমাদের পুরো ডেরিভেটিভটা এবং আমরা জানি যে এটা মান হতে হবে জিরো কাজে এখন আমরা এল জে প্রাইম ম্যানিপুলেশন করে এক্সের জন্য একটা এক্সপ্রেশন বের করব এখন আমরা যেটা করবো সেটা হলো যে যেহেতু এখানে এল মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে কাজে এটাকে যদি আমি এদিকে নিয়ে যাই তাহলে আমিও উপর একটা এল মাইনাস এক্স পাবো আমাদের ইয়া হ্যান্ডেলিং করাটা তখন একটু ইজি হয়ে যাবে एल माइनस एक्स एवं आपने वर्ग को निब जेहतु के बर्गमूलगुलो के दूरे फिलते हैं एल माइनस एक्स होल स्कोर प्लस डि टू होल स्कोर उल बी इक्ल टू एक्स स्कोर एक्स स्कोर डी ओन स्कोर जी एखे जो एगुल के বিপদ গুণাত্মক বিপদ রাশিগুলো নেই তাহলে যেটা হবে যে আমার এটা তাহলে আমার যেটা আমি লিখে দেখাই এল মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার ডি টু হোল স্কোয়ার এল মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ডি ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তাহলে যেটা হবে যে এটা এটা দ্বারা ভাগ হয়ে ওয়ান হয়ে যাবে এটাও এটা দ্বারা ভাগ হয়ে ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান ওয়ান ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে আমার কেবলমাত্র এই যে এই অংশটুকু বাকি থাকবে এবং আমরা যদি বর্গর মূল নিই তাহলে আমরা পাবো ডি টু ডিভাইডেড বাই এল মাইনাস সিক্স ইস ইকুয়াল টু টি ওয়ান বাই এক্স টি ওয়ান এক্স এল মাইনাস সিক্স টি টু আর আমরা যদি এই ডায়াগ্রামটার দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারবো যে এই দুটা রাশি আসলে এক একটা ত্রিক্রমেতিক অনুপাতকে প্রকাশ করছে এই রাশিটা যেটা প্রকাশ করছে সেটা হলো যে এই যে এই কোনটা আছে এই কোনটা টেন আমি যদি এটাকে থিয়েটার টু দিই তাহলে এই রাশি এটা প্রকাশ করছে টেন থিয়েটার টু আর এটাকে যদি আমি থিয়েটার ওয়ান নাম দিই তাহলে এটা প্রকাশ করছে টেন থেটা ওয়ান আর যেহেতু আমার এখানে দুটাই সূক্ষ্মকণ এবং আমরা যখন প্রতিফন প্রতিষণে কাজ করব তখন আমরা জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রির মধ্যে থাকব কাজে আমরা এখান থেকে পাব থেটা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থেটা টু যেটাকে তোমরা ফিজিক্সের পাঠ্য বইয়ে প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্র হিসেবে পড়ে থাকো যে আমার প্রতিফল আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোন সময় আসলে এটা না তোমরা পড়ে থাকো তোমরা অরিজিনাল যেটা পড়ে থাকো সেটা হলো যে সাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সাই টু এটাই অ্যাকচুয়ালি তোমরা পড়ে থাকো তবে আমরা এখান থেকে এটার যেহেতু পেসে কাজে এ দুটার যোগফল নাইনটি ডিগ্রি সেখান থেকে আমরা এটাও পেয়ে যাবো সহজে তো আমরা ফার্মার্স প্রিন্সিপাল ব্যবহার করে প্রতিফলনের জন্য আমরা किसु प्रपार्टिस बेर फिलल हल से प्रपार्टिस करब से स्वर्ण অনুরূপ কিছু প্রপার্টিস বের করার চেষ্টা করব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমার জিনিসটা একটু জটিল হবে বাট আমাদের মেন থিওরিগুলো একরকমই থাকবে আর এর ক্ষেত্রে আরেকটা কথা তো আমাদেরকে বলে দিই সেটা হলো যে আমরা যখন এভাবে অ্যাপসোল মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম বের করব তখন আমাদেরকে কিন্তু সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করে শুদ্ধি পরীক্ষাও করতে হয় তো সেই শুদ্ধি পরীক্ষার তো আমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকলো এই যে ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা পেয়েছে সেটা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেওয়াটা একটু চ্যালেঞ্জিং কাজে তোমাদেরকে কিছু এক্সারসাইজও হবে প্লাস তোমরা তোমাদের প্রসিডিওরটা মনে থাকবে যেটা ভবিষ্যতে কাজে দিবে কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে তোমরা জানো কিন্তু প্রসিডিওরগুলো ঠিকমতো ফলো না করার কারণে ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে গিয়ে বা অন্য কোনো কোনো এক্সারসাইজ করতে গিয়ে বা এক্সামে গিয়ে তোমরা প্রসিড তোমরা যেটা 
করো যে ঠিকমতো শুদ্ধি পরীক্ষা না করে ভুল অ্যান্সার রেখে চলে আসতে পারো সো ইট ইজ এ ইম্পর্ট্যান্ট থিং টু কিপ ইন মাইন্ড আর প্রতিশনের ক্ষেত্রেও আমার যেটা হবে যে আমি একই কম আমি সিমিলার কনভেনশন নিলাম এল এটা হলো এক্স এটা হলো এল মাইনাস এক্স তবে এই ক্ষেত্রে আমার একটা মৌলিক পার্থক্য থাকবে সেটা হলো যে এই দুটা হলো দুইটা আলাদা আলাদা হোমোজিনিয়াস মিডিয়াম কাজে দুটাতে আলো স্পিড ভিন্ন হবে কাজে আগের বার যেটা করেছিলাম যে আমরা কেবল দূরত্ব বের করে কাজ শেষ করে দিয়েছিলাম সেটা এবার চলবে না কারণ এবার আমাদের যেহেতু স্পিড ভেরি করছে কাজে আমাদের অরিজিনাল টাইমটাই বের করতে হবে এবং আমরা এই স্পিডের সাথে সংশ্লিষ্ট যে রাশিটা প্রতিশনে ক্ষেত্রে ইউজ করি সেটাকে বলা হয় নিউ ধরে নিলাম যে এটা নিউ ওয়ান এটা নিউ টু এখন এগুলোর সাথে আলোর গতির সম্পর্ক হলো যে নিউ ইজ ইকুয়াল টু সি বাই ভি এখন সিটা হলো যে শূন্য মাধ্যম আলোর বেগ যেখানে আলোর বেগ সর্বোচ্চ আর ভিটা হলো যে যে মাধ্যম নিয়ে কাজ করছে সেই মাধ্যমে আলোর বেগ কত এ দুটো অনুপাতই হলো আমার নিউ যেমন পানি যেমন শূন্য স্থানে আলোর বেগ হয় থ্রি পয়েন্ট টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পাঁচ সেকেন্ড আর কাছে হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পাঁচ সেকেন্ড কাজে আমার কাচের যে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বা প্রতি সরাঙ্ক বলে বাংলায় সেটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কোনো এটা কাজ ভেদে ভেরি করে কিন্তু আমরা চাইলে গড়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই ভ্যালুটা ইউজ করতে পারি এবং আশা করি তোমরা নিউ এর মানেটা বুঝতে পেরেছ এবং যেহেতু আমরা নিউ পেসি কাজে আমাদের যে ভি সেই ভিটা হবে সি বাই নিউ এই ভি নিয়ে আমরা কাজ করব তো টাইম বের করার জন্য আমাদেরকে তো আগে ডিস্টেন্সটা বের করতে হবে কাজে আমরা ডিস্টেন্সগুলো বের করব এবং আমরা প্রত্যেকটা ডিস্টেন্সকে সংশ্লিষ্ট যে ভ্যালোসিটি সেই ভ্যালোসিটিতে ভাগ দিয়ে আমরা টাইম বের করব কাজ এখানে আমরা টাইমের জন্য রাশি লিখব আমরা যদি আগে বার আর্গুমেন্ট ফলো করে থাকি তাহলে আমরা পাব টি ইজ ইকুয়াল টু উপরে থাকবে ডিস্টেন্স এক্স স্কোয়ার টি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার প্লাস টি আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি ভাগ নিউ ওয়ান প্লাস এল মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার টি টু হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নিউ টু তো আমাদের টি এখন আমাদেরকে যে ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা হলো যে ডিটি বাই টি এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই ইকুয়েশনে আমাদেরকে কাজ করতে হবে জিরো ইজ ইকুয়াল টু আমরা প্রথমে এই রাশিটার ক্রিয়া নিব এই রাশিটার ডেরিভেটিভ নিব এখানে আমরা লক্ষ্য করি এই সি এবং নিউ ওয়ান এই নিচের দুটাই হলো আমার কনস্ট্যান্ট কাজ আমরা যেটা করব সেটা হলো যে এটাকে বাইরে বের করে রাখবো তাহলে আমাদের হিসাব করতে সুবিধা হবে এবং আমরা যেহেতু এগুলো আগে করেছি কাজে আমরা এখানে সরাসরি মানটা বসিয়ে দিব এক্স বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস টি ওয়ান স্কোয়ার এটার জন্য আমরা মানগুলো বসিয়ে দেব ইন্টু সি ইন্টু এক্স মাইনাস এল এল মাইনাস এস হোল স্কোয়ার টি টু হোল স্কোয়ার এটা হবে আমাদের জিরো এবং আমরা যেটা করবো যে আমরা যদি সি দিয়ে গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমার সিগুলো চলে যাবে আমাদেরকে আরও কম রাশি নির্ডিল করা লাগবে যেটা সবসময় এলজার প্রাইক ম্যানিপুলেশনের জন্য ভালো এলজার প্রাইক ম্যানিপুলেশন করার সময় যত কম রাশি থাকা যায় তত ভালো তাই বলে তোমরা আবার প্রয়োজনীয় কোনো রাশি বাদ দিয়ে দিও না তখন আবার ঝামেলা হবে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে আগের বারে ম্যানিপুলেশনটাই মোটামুটি ফলো করব তবে এক্ষেত্রে আমাদেরকে নিউ নিউগুলোকে সাথে নিয়ে ম্যানিপুলেশন করে লাগবে তার আগের বারে ম্যানিপুলেশন ফলো করলে হয় নিউ টু স্কোয়ার 
एल माइनस एक्स होल स्क्वायर एल माइनस एक्स होल स्क्वायर डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वन स्क्वायर खान पा खान पा हमें आगे बारे मत उल्टे दीब आगे बारे मत उल्टे दीब एवं एबार निव स्कोयरगुल आलदा भाव रखब जाते ओगुलो को समस्या सृष्टि ना कर स्कोर वन प्लस डी टू स्कोर एल माइनस एक्स होल स्कोर वन बी वन स्कोर वन प्लस वन प्लस क्यों आगे बारे मत ए वनगुलो के बद दीते क्या के वनगुलो के बद देर को पद्धति अवलम्बन करते हैं जेटा करते अन्न्य जो राशिगुल आ राशिगुलर साथ वन जो कर देखो जो फैमिली किस खुजे पाई कि ना एखंड जो ये राशिगुलो के विवेचना करी तेल देखो जो राशिगुल सम्पर्क स्पेशल किस ही नहीं कारण यो जस्ट कन्सटैंट जगह इन चले जा राशिगुलो इंटरेस्टिंग राशिगुल इंटरेस्टिंग कारण ये राशिगुल आबादिक्रिकोणमित्तिक अनुपात दरजा खुले दीचे बा त्रिकोणमित्तिक अनुपात दरजा खुले दीचे एक्टा कर अवलम्बन डील करब क्या कोगुलो के व्यवहार न कर सरसि कोगुलो के व्यवहार करब तेल एटा थेटा वन हलो थेटा टू और जेहतु ये दूटा को नाइनटी डिग्री तम मान यो हलो नाइनटी डिग्री माइनस थेटा टू नाइनटी डिग्री माइनस थेटा वन सीम्पल को जान यो हलो नाइनटी डिग्री माइनस थेटा टेन क्या यार नाइनटी डिग्री क्यागलो क्यों शुदुम्र थेटार क्षेत्र कट हमें जो त्रिकोणमितिक अनुपातगल भलो भाव देखे थी क्योंकुलस पेजे शुरू तो आलोचना करी जो नाइनटी माइनस थेटार जो जेटा टैन है थेटार जो से हो जाए कट ता जेटा पा से हलो जो कटी स्कोर थेटा वन कटी स्कोर थेटा टू एन जानी एगुलो क्यों निल जानीजे टैन कट ए दूटार साथ करी तेल अन् एक त्रिकोणमित्तिक अनुपात पाई टैन टैन स्कोर साथ करी सेक स्कोर पाई हमें जो कट स्कोर साथ करी तेल पाई कोसेक स्कोर ये कान राशिगुलो बेचे नहींट इक्ुएशन पाई कई कान कोसेक स्कोर थेटा वन कोसेक स्कोर थेटा टू एवं एखान पे जावल एगुलो के गुणत्म विपरीत राशि निब जानी सैन और कसेगुल परस्पर गुणात्म विपरीत क्या कसेगुल सब सैन हो जाए बर्गमूल निब नहीं पा एन वान सरि सन वन थेटा टू इज इक्ल टू एन टू सैन थेटा वन आसमान नोमैन क्लचार एक भूल से थेटा वन एक थेटा टू देखा लगता कारण यह तुम्हारा देखे थको जो चेन्ज कर नहीं 
वन टू टू वन वन टू এবং এটারই নাম হলো সেন ল এই সেন লটাকে আমরা ক্যালকুলাস প্রথম দিকে একটা প্রবলেম সলভ করার সময় উপস্থাপন করেছিলাম তখন কোনো প্রুফ দেয়া নেই কিন্তু আজকে আমরা এই ডেরিভেটিভের প্রপার্টিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা এটা প্রুফটা বের করতে পেরেছি ডেরিভেটিভের প্রপার্টিস এবং ফার্মাস প্রিন্সিপাল কাজে লাগিয়ে আমরা এগুলো প্রুফগুলোকে বের করতে পেরেছি আশা করি গোটা বিষয়টা তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে এবং এই যে আমরা অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখলাম এগুলো ফিজিক্সে ফিজিক্সে এবং ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম নিউমারেস অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম আরও অ্যাপ্লিকেশন আছে তবে সেগুলো তোমরা নিজেরা খুঁজে প্র্যাকটিস করতে পারো বা আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে ক্যালকুলাসে যেসব বইয়ের লিস্ট দেওয়া থাকে সেখান থেকে তোমরা এমনি ম্যাথামেটিক্যালি প্র্যাকটিস করতে পারো যেহেতু আমরা এখানে ম্যাথামেটিক্যাল বিষয় নিয়ে কথা বলছি কাজেই আমরা যদি ফিজিক্সের ইকুয়েশন দিয়ে যদি খুব বেশি সফ না করি তাহলে তাহলেও কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় স্কিলগুলো ডেভেলপ করবে এবং আমরা আমাদের আজকে শেষ একটা প্রবলেমে চলে এসেছি যেখানে আমরা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম আরেকটা উদাহরণ দেখাবো সে উদাহরণটা হলো যে আলোর উদাহরণ এখানে আমরা আলো ইউজ করবো তবে অন্যভাবে আলো ইউজ করব এটা বৃত্তাকার টেবিল আছে টেবিলের ব্যাসাধ্য হলো আর এবং এর কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব ভার্টিক্যালি একটা লাইট আছে আমাদের প্রশ্নটা হলো যে এল এর মান কত হলে আমরা এই যে টেবিলের যে এজ সে এজে আমরা ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস পাবো ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস পাবো বা ম্যাক্সিমাম ইলিউমিনেস পাওয়ার পাবো সেটা আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে আর এই ক্ষেত্রে আমাদের উক্ত প্রপার্টি সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে সে তথ্যটা হলো যে এই যে এখানে আমরা যে থেটা কোনটা দেখতে পাচ্ছি যদি ইলুমিনেশনকে আই দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে আই উইল বি প্রপোর্শনেট টু কস থেটা আর আই উইল বি প্রপোর্শনেট টু ওয়ান বাই এ ডিস্টেন্স এটাকে আমি ডি দিলাম ডি স্কোয়ার এই দুটা তথ্য আমাদেরকে দেওয়া আছে এবং আমাদের সেট আপটা দেওয়া আছে আমাদেরকে বের করতে হবে যে আয়ের ম্যাক্সিমাম কোন এলের জন্য হবে তো এখানে আমরা প্রথমে যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের অনেক ভ্যারিয়েবল আছে এখানে এল একটা ভ্যারিয়েবল আছে থেটা একটা ভ্যারিয়েবল আছে ডি আর একটা ভ্যারিয়েবল আছে কাজে আমরা যদি ডেরিভেটিভ বের করতে চাই এবং ম্যাক্সিমাম বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটা করা লাগবে সেটা হলো যা আমাদেরকে সবগুলো লোক সম্পর্ককে একটা মাত্র ভ্যারিয়েবল আন্ডারে আনতে হবে আর এই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে কোন ভ্যারিয়েবল আন্ডারে আনাটা সবচেয়ে বেশি সহজ হয় কারণ আমরা প্রথমে থেটা দিয়ে চেষ্টা করতে পারি যেহেতু এখানে সমকোণের ত্রিভুজের ব্যাপার স্যাপার আছে এটাও সমকোণ এটাও সমকোণ কাজে আমরা সমকোণের ত্রিভুজদের চেষ্টা করে দেখতে পারি এখন আমাদের একটা ধ্রুব এখানে আমাদের একটা জানার লেন্থ আছে আর কাজে আমরা যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আর এবং এটা বিভিন্ন অনুপাত মিললে আমরা ডি এবং এলকে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে পারি এখন এটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা হলো নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থেটা আর এই কোণের জন্যে আমার ডিটা হলো অতিভূষ আর আরটা হলো ইয়ার নিকটতম বাহু বা সন্নিহিত বাহু বা অ্যাডজাসেন্ট সাইড কাজেই আমার এই ডি এবং আরের সাথে এই কোণের কস্তার সম্পর্কিত থাকবে তার মানে আমার তার মানে আমার থেটা কোণে সাইন থেটার সম্পর্ক থাকবে যেহেতু নাইনটি মাইনাস থেটার জন্য যেটা কস সেটা থেটার জন্য সাইন হয়ে যায় তাহলে আমি লিখি ডি ইজ ইকুয়াল টু আর ডিভাইডেড বাই কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থেটা 
এখান থেকে আমরা পাবো ডি ইস ইকুয়াল টু আর বাই সাইন থেটা আর যেহেতু বলা হয়েছে যে ডি স্কোয়ারের ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক তার মানে আই ইস ইকুইভ্যালেন টু ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার এটা দাঁড়াবে সাইন স্কোয়ার থেটা বাই আর স্কোয়ার আর এখানে কস থেটা তো আসেই কাজে আমার যেটা দাঁড়ালো সেটা হলো যে সেটা হলো যে এই দুটা সমানুপাতকে আমরা এক করে দিব এবং এক করে দিয়ে তার সাথে একটা কনস্ট্যান্ট যোগ করে দিব তাহলে আমরা ইলুমিনেশনে একটা রাশিমালা পেয়ে যাব সেটা হলো যে সি সিটা হলো আমাদের সমানুপাতিক ধ্রুবক যে তার সাথে আমার থাকবে আর স্কোয়ার এটাও একটা ধ্রুবক দুটা মিলে আমার আরেকটা ধ্রুবক তৈরি করছে এই ধ্রুবকের মধ্যে সবগুলো ধ্রুবক আছে কাজে এটাকে আমরা চাইলে ডেরিভেটিভ নেওয়ার সময় বাইরে ফেলে দিতে পারবো এবং আমার থাকবে কস থেটা সাইন স্কোয়ার থেটা কাজে আমাদেরকে যেটা বের করতে হবে সেটা হলো যে ডি আই বাই ডি থেটা কখন জিরো হবে যেহেতু আমার প্রত্যেকটা এলের সাথে একটা এবং একটা মাত্র থেটার সম্পর্ক আছে কাজেই আমরা যদি থে কোন থেটার জন্য আমার ইলুমিনেশন সর্বোচ্চ হবে সেটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা কোন এলের জন্যে ইলুমিনেশন সর্বোচ্চ হবে সেটা আমরা বের করতে পারব কাজেই আমরা এখানে একটি ইম্পর্টেন্ট গিভাবে পেতে পারি সেটা হলো যে যদি আমাদের কাছে এমন একাধিক ভেরিয়েবল থাকে যে একটা ভেরিয়েবলের সাথে আর একটা ভেরিয়েবলের একটা এক এক সম্পর্ক আছে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলে যে আমরা তাদের যে কোনোটা সাপেক্ষে আমরা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বের করে আমরা অন্য কোনো একটা ভেরিয়েবলের কোন মানের জন্য মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বের হয় সেটা আমরা বের করতে পারি এটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট টেক আওয়ে এখন যদি দেখা যেত যে যে আমরা যদি সবগুলোকে ডি এর মাধ্যমে প্রকাশ করলাম আর যেহেতু এখানে থেটার সাথে ডি এরও একটা ইউনিক সম্পর্ক আছে ওয়ান টু ওয়ান কাজে আমরা যদি ডি 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 অফ আইও যদি বের করি তাহলেও সেখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় অ্যান্সারটা পেয়ে যাবো তবে থেটা ইউজ করলে সবচেয়ে সহজ হয় কাজে আমরা থেটা ইউজ করছি এখান থেকে আমরা পাবো সি আর স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট আমার বাইরে চলে আসলো আমরা এখন গুণ ফল শুদ্ধ কাজে লাগাবো প্রথমে এটাকে স্থির রেখে এটার ডেরিভেটিভ নিব কস থেটা আমরা যেটা করবো সেটা হলে প্রথমে সাইন থেটার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ নিব তো তারপর সাইন থেটাকে থেটার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ নিব তাহলে আমার থাকবে সাইন থেটা কস থেটা দিয়ে প্লাস দিয়ে আমরা এখন সাইন স্কোয়ার থেটাকে ঠিক রেখে কস থেটার সাপেক্ষে নিব কারণ আমরা জানি যে কস থেটার ডেরিভেটিভ হলো মাইনাস সাইন থেটা কাজে সাইন কিউব থেটা এবং এখানে আমার হবে কস স্কোয়ার থেটা সাইন থেটা এটার সমস্যা হবে জিরো এখন আমরা এটাকে দিকে নিয়ে যাব তাহলে আমাদের কনস্ট্যান্টের আর কোনো ঝামেলা থাকলো না তখন আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন পাব সাইন থেটা কস স্কোয়ার থেটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা ইস ইকুয়াল টু জিরো এটা হবে আমাদের ইকুয়েশন এখন এ ধরনের ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে একটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ কথা একদম থ্রিস্টার দিয়ে আমি চিহ্নিত করে দিলাম যে এই কথাটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতেই হবে না রাখলে অনেক বিপদ হতে পারে সেটা হলো যে ওয়াই ডিটারমাইনিং সলিউশন টু এনি ইকুয়েশন ডিভাইড এস লেস এস পসিবল এটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে আমরা যখন কোনো একটা ইকুয়েশন সমাধান বের করব তখন আমরা চেষ্টা করব যে যতটা কম সর যতবার কম সর্ব তত কমবার ভাগ করার জন্যে কারণ ভাগ কারণ এই ধরনের সমীকরণে ভাগ করলে আমার দুইটা সমস্যা তৈরি প্রথম সমস্যা হলো যে যদি দেখা যায় যেটা দিয়ে ভাগ করব 
সেটা দিয়ে ভাগ করলে আমার সে যে রাশি দিয়ে ভাগ দেবো সেই রাশির কথা আমার জিরো হয়ে যায় তাহলে আমার নতুন যে এক্সপ্রেশন সে এক্সপ্রেশনের ডোমেন চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখা গেল যে যেখানে আমার ডোমেন থাকার কথা ছিল না সেখানে ডোমেন চলে আসলো বা কোনো একটা ভ্যালিড ডোমেন ইনভ্যালিড হয়ে গেল কারণ নিচে আমি কোন এমন একটা রাশি দিয়ে এমন একটা রাশি আছে যেটা জিরো দিয়ে ভাগ হয়ে যায় আবার এমনও ঘটতে পারে যে আমি ভাগ দিলাম ভাগ দিয়ে আমার কোনো একটা পসিবল সলিউশন চলে গেল এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যেমন দেখা যাচ্ছে যে যদি আমি এখানে এই এই লাইনে যাওয়ার আগে সাইন থিয়েটার দিয়ে ভাগ দিতাম তাহলে যেটা ঘটতো সেটা হলো যে আমি এই সমীকরণে একটা রুট কিন্তু মিস করতাম ঠিক আছে আমি সমীকরণে একটা রুট মিস করতাম আবার দেখা যায় আমি যদি সাইন স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দিতাম তাহলে নিচে আমার এমন একটা রাশি আসতো যেটা জায়গায় জায়গায় জিরো প্রদান করে তাহলে আমি কোন কিছু কিছু ভ্যালিড মানে আমার এই ফাংশনগুলো যেসব জায়গায় অরিজিনালি সত একটা বাস্তব মান দিয়ে সেগুলো কিছু কিছু জায়গায় আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো না কারণ নিচে আমার এমন একটা রাশি আছে যে রাশিটা জিরো হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমার জিরো ডিগ্রি হতো কাজে জিরো ডিগ্রি টাউন যদি কোনো মিনিমাম ম্যাক্সিমাম থাকতো সেটা আমি অ্যাক্সেস করতে পারতাম না এই দুই ধরনের ঝামেলা হয় কাজেই তুমি যখন ইকুয়েশনের সমাধান বের করবা তখন তুমি যতবার কম সম্পর্ক ভাগ করার চেষ্টা করবা এর সমস্যা আমি নিজেও আগে অনেকবার পড়তাম এবং আমাকে ঠোকে ঠোকে শিখতে হয়েছে দেখা যেত যে বিশ্ব করে ত্রিগুণমিতিতে এরকম সমস্যাটাও হতো আমি ইকুয়েশ আমি ম্যানিপুলেশন সহজ করার জন্য ভাগ দিয়ে দিতাম তো আমি যখন অ্যান্সার মেলাতাম তখন দেখতাম যে আমার এক দুইটা রুট আসেনি কেন আসেনি কারণ আমি যে রাশিটা দিয়ে ভাগ করেছি সেটা আমার ফাইনাল এই এই সামথিং ইন্টু সামথিং টু সামথিং মানে একাধিক রাশির প্রোডাক্ট সংশোধন জিরো এই ধরনের রাশিতে থাকার কথা ছিল এবং সেখান থেকে আমি এক্সট্রা রুট পেতাম কিন্তু আমি ভাগ দিয়ে দেবো সেই রুটগুলো পাইনি এই ধরনের ইনস্ট্যান্ট যখন বারবার ঘটতে থাকলো তখন আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম এবং আমি তোমাদেরকে জিনিসটা জানিয়ে দিলাম আশা করি তোমরা এই ভুলটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবে তো কনস্ট্যান্ট তোমরা চাইলে ইচ্ছা মতো গুণ ভাগ করতে পারো সেটা সমস্যা নয় তবে যে রাশি মান ভ্যারি করে সেই রাশিগুলো ভাগ করার সময় সাবধান থাকবে তো আমরা আমাদের মেন প্রবলেমে চলে আসি তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে এখান থেকে আমার যেহেতু আমার এ থিয়েটারটা জিরো টু নাইনটি ডিগ্রির মধ্যে ভ্যারি করে কাজে আমার দুই জায়গায় জিনিসটাকে আমি জিরো করতে পারি একটা হলো যে জিরো ডিগ্রিতে তো সাইন থিয়েটারটা জিরো হয়ে যাবে আরেকটা হলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে যেহেতু আমার কস স্কোয়ার থিয়েটার মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিয়েটার এটা সমান সমান হয় কস টু থেটা এটা সমান সমান কস টু থেটা হয় আর আমরা জানি যে কস নাইনটি ডিগ্রি সমান সমান জিরো তার মানে নাইনটি ডিগ্রি হলো টু থেটা কাজেই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হলো থেটা এখন এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নিয়ে চেক করব যে আসলেই আমার কীরকম রেজাল্ট আসছে মানে কোনটার ক্ষেত্রে আমার পজিটিভ আসছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কোনটার ক্ষেত্রে নেগেটিভ আসে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব আর এটা হলো আমাদের মাল্টিপল ডেরিভ মানে হায়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ লেখার কৌশল নিচে যে রাশিটা সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করছি সেটার পর যতবার যতবারের ডেরিভেটিভ সেইটা খাত হিসেবে লিখবো আর উপরের ডি এর সাথে খাত হিসেবে লিখবো এখানে আমরা যেহেতু দুই নাম্বার ডেরিভেটিভ নিচ্ছি কাজেই যে রাশ কাজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলকের উপর টু এবং উপরের ডি এর উপর টু আছে যদি তৃতীয়টা নিই তাহলে এরকম হবে চতুর্থটা নিলে এখানে চার হবে পঞ্চমটা নিলে পাঁচ হবে এবং সন চলতে থাকবে এখন আমরা প্রথমে কনস্ট্যান্টটা নিয়ে নিব দিয়ে আমরা এখন এই রাশিটার ডেরিভেটিভ করব আমরা যদি ডেরিভেটিভ নিই তাহলে আমরা পাবো প্রথমে কস থেটা কস টু থেটা প্লাস এটা ডেরিভেটিভ নিয়েছে কাজে এটা স্থির থাকবে সাইন টু সাইন থেটা দিয়ে আমি প্রথমে আমি প্রথমে যেটা করব সেটা হলো যে টু থেটার দ্বারা এটা ডেরিভেটিভ নিব তাহলে আমার থাকবে মাইনাস সাইন টু থেটা সাইন টু থেটা দিয়ে তারপর আমার সাইন থেটা তারপর আমি টু থেটাকে টু থেটার দ্বারা ডেরিভেটিভ করে টু পাবো আর আমার সাইন থেটা থাকবে মিলাই নি এটা স্থির আছে এটা ডেরিভেটিভ এটা স্থির আছে এটা ডেরিভেটিভ এটা সময় সমান জিরো কারণ আমরা জিরো ডিগ্রি ফর্টি ডিগ্রি বসিয়ে দেখবো জিরো ডিগ্রি যদি বসে তাহলে এখানে পাবো কস জিরো 
cos 0 1 आर एखाने sin 0 is equal to 0 sin 2 0 is equal to 0 आमी पाबो 1 minus 0 समस 1 आइटा positive ता माने ए 0 degree ता माने एक्टा minima ता माने जेटा पूजा चे शेटा हलो चे आमरा जुदी टागे 0 कोड़े दी आज 0 साथे चे समपर के तो L शेटा हलो चे एक्टम infinity माने टाट तो आश्चले जुदी कुनो finite height थागे ता एतो 0 कोड़ा जाबे ना तो खोन इजे खुद जो कोड़े हलो एक्टा कोन थागे काजे शेके তাহলে 0 তে আমার একটা মিনিমাম আছে আর আমি যদি 45 ডিগ্রি বসাই তাহলে cos 45 ডিগ্রি হবে 1/√2 আর cos 2 θ হবে 0 মানে cos 90 ডিগ্রি 0 কাজ এটা 0 2 1/√2 1 কাজ এই জিনিসটা আমার নেগেটিভ হচ্ছে তার মানে আমার অরিজিনাল ম্যাক্সিমা আছে 45 ডিগ্রি তে কাজ আমার θ হবে 45 ডিগ্রি আর আমার 90 minus theta to have 45 degree R amar L shuman shuman have R that is how the required condition because I am a light to the data to the amar a bit to get table a basher the shuman hoi the holy amra a edge for both to illuminate bubble to ask a motto it put on to a video description I'm a email address that has been that they don't want them to the ask a class nikon problem to get a holy tomra I'm a console code the bottle এবং তো এবং আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যে যদি তোমরা আগের ভিডিও যদি এক ক্লাসে কিছু বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে তোমরা আগের ভিডিওটা আরেকবার দেখে নিবা অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইস্তে ক্লাসটা অনেক সুন্দরভাবে নিয়েছে এবং নেক্সট ক্লাসে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সবাই প্রবলেম সলভিং করতে থাকো বিভিন্ন রিসোর্স থেকে হ্যাপি প্রবলেম সলভিং সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম